Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa al-aqibatu lil muttaqeen. Wa salatu wa salamu ala abdillahi wa rasoolihi nabiyina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. Piriya darshak brindu. Piriya bir 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 na nakti se kanat se thikki jala pishti bhi. Bangla dek chen. शकुल के आमंत्रण जाना ची पिस्ती भी बंगलार धारावाहिक प्रोग्राम किताब उत्तावहीद इरदार से लेखक रहमा हल्लती ने अध्याय बेदत से नक्षत्री तो मध्याय बाबू माजा आफिल मुसाविरीन जरा विभिन्न रक्कम मेरे चित्र तो ये कुल था कि चित्र शिल्पी शे चित्र शिल्पी देर पूरी नती को तो भया वो होते पारे श एवं ये अध्यय जैसे मुस्ताहदीस गुली ऐसे चे, अम्रा शे गुली शोने ची, एर पर अम्रा की छुटा आलोचना मध्य चुल चिलाम, शर्बतशे शादीस टी नियम्रा आलोचना कर चिलाम, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रज़ियल्लाह नहु के प्रेरण कर लेन, अल्लाह तदा असूरतन इल्ला तमस्ता शाब जाएगा एक उठाओ जिधि तुम्हीं कोनो प्रतिमा पाओ कोनो चित्र पाओ इल्ला तो मस्ता हाँ शेटा के तुम्हीं एम्ने छेरे दी बना शेटा के ऐके बारे मुझे फिल बे शेटा के मिटिये दी बे अमराय बिशेटी के निये आलोचना कर चिलाम अशले इर भया बहुत दिग गुली दो धरने प्रथम हलो इधर ने चित्र जारा तोईरी कोरे � तदर के क्या मुतर दिन सब चे कोठी ना जाब दवा हो बे सब चे जे व्यक्ति कोठी ना जाब पावे छे व्यक्ति हलो जे ईशमुस्त चित्रो तो ये कोरे था कि फिर ये बंदरा दितियों दिख हलो जे ये चित्रो स्थापने के कारण नहीं मध्यमे ही समाजे शेरक इर आविर्भाव घटे था के शे प्रशंग्य अम्रा कोरान और हदीसेरालो के आलो ये प्रतिमा पूजा अब ये शरीर उत्पत्ति हुए से ये प्रतिमा और चित्रों ये गुली के केंद्र को रही अतः एक जन मनुष्य जिधि तारी ईमान के ठीक रखते जाए ताहले ताकि अल्लाह समतुल्लो सृष्टि करार मध्य में अल्लाह सुबहना हुआ ताला तीनी जे राब प्रतिपालन करी शेद दृष्टि कुन थे के तार शरीर के लिप्ता हो हो ऐसे एक मत्र अल्लाह सुबहना हुआ ताला तिनी अमदेर बदोत अमदेर सुरद्धा पावार उधिकर रखें सुरद्धा पुण्य बदोत पावार उधिकर रखें शेही दृष्टि कुन थे के तर्शते कुनु प्रतिमा के कुनु चित्र के कुनु व्यक्ति के शरीक करा विषय थे के उज्जैद अम्र बास्ते जायता हो ले अमदेर के ये विषय को लिके बोर्ड जन करता ह ولا قبرا مشرفا إلا سويته ولا قبرا مشرفا إلا سويته هي علي تما كي أمي بطه لام جاو تمي غوري دخو كثاو جدي تمي كنو اوچو قبر پي جاو إلا سويته شي اوچو قبر كي تمي اهك باري شمان كري دي بي كخن اوچو راك بنا پيري بند هرا شو لي بشي تي كب عشت جا شاتي بولت هاي अज के आमादेर कबर गुलेर की अवस्था। बारों अम्रा ज़ादेर के भालो मानुष मने कोरी, ज़ादेर के अम्रा ओलिया ओलिया मने कोरे थकी, ज़ादेर के अम्रा बुजुर्ग मने कोरे थकी, ज़ादेर के अम्रा विभिन्न रोको मेर दिन दर नेक्कर बेशी बोले अम्रा मने कोरी, तादेर कबर गुली के अज के अम्रा शरीयत शेखाने बड़े धरने अट्टा लिका भवन कोतो किसी अम्रा शेठा के तोड़ी करे था। आई कबर ऊपर कोरी अथवा कबर के केंद्र कोरे तार अश्वास शेषे गुली शेष स्थापना गुली के अम्रा गोरे तुली। इतने की कोना मुस्लिम रकास इतना वो एको ही शूत्रे शेष से हमादेर माजे ताहले शेष यहूद एवं क्रिश्चियन देर अनुशरण शकोल साहबी देर के मोशी देशों में तो करें तीन तादर के छत्र को कुछ चेन एवं बोल चेन अल्लाह रब्बल अल्लामी ने तादर पुतिला आना जरा की करें 
তাদের নবীদের কবরগুলোকে সেজদার স্থান হিসাবে নির্ণয় করে নিয়েছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তার জীবনের শেষ মুহূর্ত যখন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছেন দিনটি ছিল বারোই রবি ওয়াল সোমবার রাজিয়াল্লাহ আনহার ঘরেই তিনি মৃতশয্যায় শায়িত যেন অস্থির হয়ে গেছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম তিনি একবার তার চাদর চেহারার উপর ফেলে দিচ্ছেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চাদর আবার নামায় নিচ্ছেন আবার সামনেই পানির পাত্র রয়েছে সেখানে হাত ডোবাচ্ছেন হাত ভিজিয়ে তিনি চেহারার উপর মুসতেছেন আর বলতেছেন মৃত্যু যন্ত্রণা বড়ই কঠিন যন্ত্রণা এবং সেই মুহূর্তে তিনি বলছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন ও ইহুদ এবং নাসারাদেরকে ধ্বংস করুন যারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে শেষদার স্থানে পরিণত করেছে প্রিয় বন্ধুরা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম এ কথা দিয়ে কাকে সতর্ক করলেন বরং অন্য বর্ণনা এসেছে তিনি নিজেও বললেন আল্লাহ ফারাহ ঈদা তোমরা আমার কবরকেও সেই ধরনের ঈদের স্থান হিসাবে গ্রহণ করো না অন্য বর্ণনা এসেছে ফালা তত্তু কবরি ওসানাইবাদ আমার কবরকে এমন প্রতিমার মতো গ্রহণ করো না যেটার আবাদত করা হয় কত সুন্দর করতে পারি কে কার কবরের মধ্যে কত সুন্দর গম্বুজ কত সুন্দর স্থাপনা কবরকে কবরের উপরে বা কবর কেন্দ্রিক এগুলি তৈরি করতে পারে এই প্রতিযোগিতায় এটি কখনো কোনো মুসলিম ওম্মাচে মোহাম্মাদির বা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কোনো অনুসারীর এ কাজ হতে পারে না এটি হবে ইহুদিদের অনুসারীদের এ হবে খ্রিস্টানদের অনুসারীদের কাজ এ হবে মুশ্রিকদের প্রিয় বন্ধুরা তাই আসুন আমরা সে বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক হব লেখক রহমাহুল্লাহ তিনি এই অধ্যায়টিতে যে মূল বিষয় আলোচনা করছেন সেগুলি হচ্ছে চিত্র তৈরি করা এই সমস্ত চিত্র তৈরি করা ইসলামে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেভাবে কঠিন হাদিসের মধ্যে হাদিসে কুদুসির মধ্যে যেভাবে বলছেন সেগুলি থেকে প্রমাণিত হয় একজন মমিন মুসলিমের জন্য যে আল্লাহকে খালেক হিসাবে মালেক হিসাবে বিশ্বাস করে তার জন্য কখনো বৈধ নয় তার জন্য হলো হারাম এ ধরনের চিত্র তৈরি করা আসুন আমরা যে হাদিসগুলি শুনলাম এ হাদিসের আলোকে একটু আমরা চিন্তা করে দেখি যে সমস্ত চিত্র তৈরি করা হয় সেগুলির হুকুম কি হতে পারে এবং এগুলি চিত্র বলতে সেগুলি কি সিস্টেমের কি প্রকারের কোনগুলি হারাম কোনগুলি হারাম হইতে হবে না আমরা এই চিত্রগুলির অবস্থা সাধারণত চারটি অবস্থা বর্ণনা করতে পারি প্রথম হলো যেগুলি এমন পর্যায়ে তৈরি করা হয় যেটার একটা যেন বডি রয়েছে যেমন মানুষের মতো ওট গরু ছাগলের মতো অর্থাৎ যেটা একটা বডি সেরকম বডি একটা তৈরি করা যদি এই ধরনের হয়ে থাকে চাই সেটা মাটি দিয়ে তৈরি করুক বা সেটা প্লাস্টিকের হোক বা কাঠের হোক বা আরও যে কোনো উপাদান দিয়ে হোক না কেন সেটা সম্পূর্ণভাবে হারাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের এই হাদিসগুলি থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের হাদিসে কুদসি থেকে যেটা প্রমাণিত হচ্ছে সেটি সম্পূর্ণভাবে হারাম এবং যে ব্যক্তি এগুলি করবে কেমতের দিন সে সবচেয়ে কঠিন আজাবের সম্মুখীন হবে এ হলো এক দ্বিতীয় বলবো আমরা যে আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত প্রিয় দর্শক বৃন্দ আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে মূল্যবান আলোচনা শুনছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে এই আলোচনাগুলি শুনে কোরআন ও হাদিসের আলোকে সেগুলি উপলব্ধি করে আমাদের জীবনে বাস্তব প্রয়োগ করার তৌফিক দান করুন আমি কোরআন ও হাদিসের আলোকে যে সমস্ত চিত্র তৈরি করা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ সেগুলি সম্পর্কে আলমরা আলোচনা করছিলাম আমরা বলছিলাম এখানে চারটি অবস্থা হতে পারে প্রথম হলো যেগুলি সম্পূর্ণ একটা বডি তৈরি করা হয় যে কোনো উপাদান দিয়েই হোক না কেন সেটি সম্পূর্ণভাবে হারাম এবং যে তৈরি করবে সে যদি এরপরে এটা থেকে তৌবা না করে মারা যায় তাহলে সে জাহান নামের সবচেয়ে বড় আজাব ভোগকারী হবে চাই সেটা তার নেশাগত পেশা হিসেবে করুক 
বাতার সেটা চাকরিগত পেশা হিসেবে করুক যে ধরনের করুক না কেন কোন মুসলমান যদি করে থাকে আর অমুসলিম যদি করে সে তো চিরস্থায়ী এমনি জাহান না দ্বিতীয় বিষয় বলছিলাম আমরা যেটার হয়তো এরকম বডি নেই কিন্তু সেটা ওয়ালে রং দিয়ে আর্ট করে তৈরি করা হয়েছে অথবা নকশা করে তৈরি করা হয়েছে অনুরূপভাবে কোন কাপড়ে বা কাগজে সেটাকে নকশা করে তৈরি করা হয়েছে আমরা বলবো যে হাদিসের আলোকে প্রমাণিত হয় এর হুকুমও একই সই বোখারের হাদিসে এসেছে একদা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বাড়িতে আসছেন দেখলেন যে এই মুহূর্তে আয়সা রদি আল্লাহ আনহা বলছেন তিনি একটি পর্দা ঝুলিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ঘরে আসলেই দরজায় তিনি থমকে গেলেন তিনি যেন ঘরে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন না তার চেহারা যেন বিভৎস হয়ে গেল আয়সা রদি আল্লাহ আনহা বলছেন ই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইন্নি আচু বইল আল্লাহ মা আজনাব চু ইয়া রসুল আল্লাহ আমি কি অপরাধ করেছি আপনি কেন আসতে চাচ্ছেন না ভিতরে আমি আল্লাহর কাছে তৌবা করছি আপনি আসেন ভিতরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ইন্না আসহা বাহাদি সোয়ার ইউ আদাবু না ইউম আল কিয়ামা ইউ কালুম আহু মা খলাক একটি পর্দা ছিল সেই পর্দায় কিছু মানুষের চিত্র ছিল কোনো প্রতিমা নয় পর্দার মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই পর্দা দেখার কারণে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন না এবং বললেন ইন্না আসহা বাহাদি সোয়ার যারা এগুলি তৈরি করেছে ইউ আদাবু না ইউম আল কিয়ামা কিয়ামতের দিন তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে প্রমাণিত হচ্ছে যারা বডি হিসাবে নয় বরং বিভিন্ন ওয়ালে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাপড়ে বা কাগজে যেগুলি রং বা নকশা করে যেগুলি তৈরি করা হবে কোন প্রাণীর ছবি সেগুলিও হারাম এবং যারা করবে তারাও কঠিন কেমতের দিন আজাবে বা জাহান নামে হবে তার দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকারে আমরা আসি যে তৃতীয় প্রকারটা প্রথম দুই প্রকারের বাইরে অর্থাৎ যেগুলি বিভিন্ন ক্যামেরা দিয়ে তোলা হচ্ছে ছবি সে নিজে নিখুঁতভাবে করছে না কিন্তু মেশিন দিয়ে সেগুলি করছে ক্যামেরা দিয়ে কোনো এক জায়গায় একটা মানুষ বা কোনো একটা জীব জানোয়ার সে ছবিটাকে ইচ্ছে গ্রহণ করে নিচ্ছে ক্যামেরা দিয়ে এগুলির হুকুম কি জব এগুলি যদি ক্যামেরা দিয়ে গ্রহণ করে সেটাকে প্রকাশ করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে আলিম সমাজ তারা ভিন্ন ভিন্ন কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন তবে এটাকে যদি কি করা হয়ে থাকে ক্যামেরা দিয়ে সেই ছবিটাকে গ্রহণ করে এরপর সেটাকে প্রিন্ট দিয়ে প্রকাশ করা হয় অনেকে এটাকেও হারাপ বলেছেন কারণ এটার মাধ্যমেও যেন মানুষের আকৃতি বিকৃতিটাকে আল্লাহ সুবাহান তালার সৃষ্টির সাথে একটা সাদৃশ্য রেখে সেটা উপস্থাপন করা হচ্ছে চাই মানুষের হোক বা জীব জানুয়ারির হোক আবার কেউ বলছেন যে না এটা সেই বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় তো মূল কথা আমরা বলব যে এ সমস্ত যেগুলি ক্যামেরা বা ইত্যাদির কারণে যে মাধ্যমে যে সমস্ত ছবি সংগ্রহ করা হচ্ছে তৈরি করা হচ্ছে চিত্রগুলি এই চিত্রগুলি যদি একান্ত কোনো প্রয়োজনের জন্য যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা হয়তো আমরা বলবো জায়েজ কারণ আজকাল যেমন বিভিন্ন রকমের পাসপোর্টের আইডি কার্ডের বা ইত্যাদির জন্য একান্ত যেটা না হলে হয় না সেটার জন্য আমরা হয়তো বলবো যে অসুবিধা নেই এটা জায়েজ হবে কিন্তু যেগুলি এই ধরনের একান্ত নয় ছেলেখেলা হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে বা সেখানে কিছু বিকৃত করা হচ্ছে এবং আবার এগুলির আরেকটি দিক হলো অশ্লীল দৃশ্যগুলি ছবিগুলি তোলা হচ্ছে মানুষের এই সেটা আরও আরেক দিক থেকে সেটা অবশ্যই হারাম এবং যারা এগুলি করবে কোনো সন্দেহ নেই এটি একটি হারাম এবং বড় ধরনের কবিরাগনা এবং এর কারণেও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে জাহান নামে অবশ্যই শাস্তি দিবেন প্রিয় বন্ধুরা তাই আমাদের হাতে ক্যামেরা থাকলেই বা বিশেষ করে আজকে মোবাইল ক্যামেরা বা সবখানেই এজন্য আমরা বিষয়টিকে এত অহরহ ব্যবহার করছি যেন আমরা কিছুই মনে করছি না না কখনো উচিত নয় বিশেষ করে প্রিন্ট দিয়ে বের করে সেগুলিকে গ্রহণ করা স্মৃতির জন্য হোক আর যেই জন্যই হোক না কেন এগুলি কখনো বৈধ নয় আল্লাহ আলম চতুর্থ অবস্থা আমরা বলবো যে সমস্ত চিত্র প্রাণী জগতের নয় এই তিনটি আমরা যেগুলি বললাম সেগুলি হলো প্রাণী জগতের ছবি বা প্রাণী জগতের চিত্র বা প্রতিমা বা প্রতিকৃতি চতুর্থ অবস্থা আমরা বলবো যেগুলি প্রাণী জগৎ নয় সেগুলির হুকুম কি প্রথমে আমরা বলবো যে যেগুলি প্রাণী জগৎ নয় এটি আবার দুই ধরনের হতে পারে এক হলো 
কতগুলি একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট জড় পদার্থ যেগুলি কোনোই যার মাঝে জীব নেই মানুষ যেগুলি নিজেরাই তৈরি করছে উদাহরণস্বরূপ গাড়ি বাড়ি যেগুলি মানুষ তৈরি করে সেগুলির যদি চিত্র আর্ট করা হয় তাহলে বেলেত ফাঁক সকল আলমের মতো এখানে কোনো অসুবিধা নেই এটা কারণ কিছু কিছু আদিস থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে প্রাণী জগৎ যেগুলি নয় সেগুলির ছবি তৈরি করা যেতে পারে প্রিয় বন্ধুরা এ হলো সংক্ষিপ্ত এ বিষয়ে কথা অতএব যখন তখন মন চায় আমরা আজকে ছবি তুলব এটি কখনো বৈধ নয় কখনো জায়েজ নয় কোনো মমিন মুসলিমের জন্য এটি শোভা পায় না কারণ এর মাঝে বহু দিক রয়েছে যেগুলির মাধ্যমে আমরা অন্যায় লিপ্ত হয়ে থাকি এক হলো এই অহরহ ছবি তোলার মাধ্যমে সেগুলিকে যখন আবার প্রিন্ট নিয়ে আসা হয় দেখা যায় যে সামান্য শুধু দেখার জন্যই এর পিছনে প্রচুর টাকা পয়সা কত খরচ হচ্ছে আল্লাহ আকবর আশ্চর্যের বিষয় হয় আজকে বিভিন্ন রকমের যেই কালার ল্যাবগুলিতে গিয়ে আপনি একটু দেখুন যে সম্ভ্রান্ত অর্থ সচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েরা সেখানে গিয়ে এক একজন কত শত শত ছবি প্রিন্ট করে নিয়ে আসছে হাজার হাজার টাকা সেখানে ব্যয় করতেছে অথচ তাদের কাছে যদি সেখানে একজন ভিক্ষুক আসে হাত বাড়ায় যে বাবা দুটি টাকা আমাকে দাও তাকে ধিক্ষার দিয়ে বিদায় দেওয়া হয় যে না টাকা নেই মাফ করো তার কাছে মাফ চায় আল্লাহ আকবর আর অথচ এই ধরনের ছবি টবি অনর্থক সেগুলি তৈরি করে হাজার হাজার টাকা এর পিছনে নষ্ট করা হয় ইন্ডাল মোবাদ্দির ইনা কানু এখন শায়াতিন তো এই ধরনের অপচয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিও একটি শয়তানি কাজ ছাড়া কিছুই নয় প্রিয় বন্ধুরা আসুন এ সমস্ত জিনিসগুলির ক্ষেত্রে আরেকটি দিক আরও অনেকগুলি বিষয় ছিল এর মধ্যে এই সমস্ত প্রতিমা বা ছবি তৈরি করে সবচেয়ে আজকে বড় যেটি আমাদের আরও একটি খারাপ দিক গত দর্শে আমরা কিছুটি বলেছি হয়তো তা হলো এই প্রতিমাগুলি শুধু নয় বরং আজকে পুতুল এর মতো মূর্তি তৈরি করে নিয়ে এবং অশ্লীল দৃশ্য হিসাবে সেটাকে দাঁড় করে মুসলিম সমাজের ঘর শোভা পায় না তাদের শোকেশগুলি শোভা পায় না যদি সেখানে বিভিন্ন রকমের মূর্তি প্রতিমা যদি সেখানে না রাখা হয় আল্লাহ আকবর এটা হচ্ছে আজকে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা কখনো কোনো মুসলমান তার ঘরে শোভার জন্য এগুলিকে সুন্দরভাবে সাজায় রাখতে পারে না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেন ইন্নাল মেলা ইকাতান ফি হিসার যেই ঘরের মাঝে এই ধরনের মূর্তি বা এই ধরনের চিত্র এই ধরনের ছবি অঙ্কনগুলি থাকবে সেখানে কোনোদিন ফেরস্তা প্রবেশ করে না তাহলে ফেরস্তা প্রবেশ না করলে কে করে শয়তান করে আল্লাহ আকবর একজন মিন প্রতিটি মা বোনকেও আমি বলতে চাই আপনি কি একটু চিন্তা করেছেন আপনার ঘর আপনার ড্রয়িং রুম বা আপনার এই রুমগুলিকে আপনি সাজিয়ে রেখেছেন যেন শয়তান এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারে আর পথ বন্ধ করে দিয়েছেন আপনি সেই রহমতের ফেরস্তা আসার পথকে বন্ধ করে দিয়েছেন কিভাবে একজন মমিন মুসলিমের জন্য এটা শোভা পায় যদি আজকে আমরা সত্যি মমিন হতাম আল্লাহকে ভয় করতাম এবং আল্লাহ রহমত কামনা করতাম তাহলে যখন এই মদ ইসলামে হারাম হলো হারাম হওয়ার সাথে সাথে সংবাদ যখন ছড়িয়ে গেল দেখা গেল যে সেই মদিনার অলিতে গলিতে সকলেই বাড়ি থেকে মদের পাত্রগুলি মদ সহ বের করে রাস্তায় ফেলছেন এমন রাস্তায় মদের জন্য স্রোত বয়ে যাচ্ছে সত্যি যদি আজকে আমরা সেই মমিন হতাম সেই ইমান যদি আমাদের মাঝে থাকতো সেই চেতনা যদি আজকে আমাদের থাকতো তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম যেখানে কঠিন ভাবে নিষেধ করলেন সে বিষয়গুলি এভাবে আজকে আমরা কেউ রাখতাম না অনেকে কেউ দলিল হিসাবে গ্রহণ করতে চাই যে আয়সা রদি আল্লাহ আনহা তিনি ছোট অবস্থায় খেলতেন এগুলি নি আয়সা রদি আল্লাহ আনহা খেলতেন ঠিক কিন্তু আয়সা রদি আল্লাহ আনহা যেগুলি দিয়ে খেলতেন সেগুলি কয়েকটি দিক থেকে মুক্ত ছিল প্রথম সেগুলি ছিল না কোনো অশ্লীল আজকে আমরা পুতুলগুলি বা ইত্যাদিগুলি বিশেষ করে মেয়েদের যে সমস্ত বিভৎস চিত্রগুলি আমরা তৈরি করে সেগুলিকে আজকে আমরা সকচে সাজায় রাখি আয়সা রদি আল্লাহ আনহা যেগুলি দিয়ে খেলেছিলেন সেগুলি এই ধরনের অশ্লীল ছিল না এক দ্বিতীয় হলো আয়সা রদি আল্লাহ আনহা তিনি খেলার পরেও সেগুলিকে ঘরে এভাবে উন্মুক্ত করে কখনো সাজায় রাখেননি বরং যেটি হাদিসে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কীভাবে দেখলেন হাব্বা চিরি হৌ বাতাস এসে বাতাসে যখন পর্দাটি সরে গেল যার কারণে আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা যেখানে লুকায় রেখেছিলেন ঘরের এক কোনায় সেগুলি বের হলো 
বের হয়ে আল্লাহ রাসুল ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন মা হাজি এগুলি কি তোমার তখন বললেন যে এগুলি হলো আমার খেলার বিষয় তাই সারা দিয়ে আল্লাহ সেগুলিকে প্রথম হলে সেগুলি কোনো অশ্লীল ছিল না দ্বিতীয় হলে সেগুলি আয়সার আদি আল্লাহ আড়ালে রেখেছিলেন কখনো খোলামেলা রাখেন নাই আর আমরা আজকে সেগুলি খোলামেলা শুধু নয় বরং আমাদের আজকে মুসলমানদের শোভা বর্ধনের বিষয় হয়ে গেছে এগুলি আজকে এই জন্য আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন বলছেন ও মা ইউমিন আখতার বিল্লাহ ইল্লা ওহম মুশ্রিকুন তাদের অধিকাংশই আজকে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিনের প্রতি ইমান আনা সত্ত্বেও তারা মুশ্রিক হয়ে গেছে প্রিয় বন্ধুরা আসুন প্রতিটি মুসলিম ভাই ও বোনকে আমি অনুরোধ জানাবো আসুন নিজের ইমানি চেতনাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন এবং এই শের কি স্বভাব শের কি আদর্শকে বর্জন করুন বর্জন করে ইমানি ইসলামী আদর্শ নিয়ে আসার চেষ্টা করুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই সঠিক পথে ফিরে আসার তৌফিক দান করুন আমিন প্রিয় বন্ধুরা তাহলে এই অধ্যায় থেকে আমরা জানলাম যে এই ধরনের চিত্র সেগুলি তৈরি করাও হারাম এবং সেগুলিকে গ্রহণ করা সেগুলিকে রাখা নিজের ঘরে সেগুলিও হারাম অতএব একজন মমিন মুসলিম এ দুই দিক থেকেই এ হারাম থেকে অবশ্যই তাকে বিরত থাকতে হবে যদি হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তার ইমান তার তাওহিদ অবশ্যই সেটি বাতিল হয়ে যাবে কখনো সে আল্লাহ সুবাহন তালার প্রতি ইমানদার আল্লাহ সুবাহন তালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহ সুবাহন তালার প্রতি পরিপূর্ণ ইমান নিয়ে আসার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আগামী দর্শে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ ওসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত